Na člověka jsme se tradičně dívali jako na jedince, jako na osobu, která má tendenci sledovat své vlastní individuální zájmy. A v morální teorii, v etice, se myslitelé ptali, jak náš život uspořádat, aby to naše žití a naše jednání bylo morálně hodnotné. A taková základní představa že byla, že ten jedinec, který sleduje své vlastní individuální zájmy, pokud je sleduje ve skupině, tak protože je bytost nadaná rozumem, přichází na to, že sledování vlastních zájmů se nejlépe dosahuje, pokud budeme všichni dodržovat určitá pravidla a z morálního ohledu se ukazuje, že tato pravidla by měla mít takovou povahu, aby každý jednotlivec byl ochoten vyslovit s nimi souhlas. Ano. Tato vlastnost se vyjadřuje v takzvaném zlatém pravidle, které nacházíme v jádře většiny hlavních etických systémů. A to pravidlo říká, že bychom s druhými lidmi měli jednat vždy jen tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi. Je to obsaženo v desateru, je to obsaženo v řadě etických kodexů. Druhý možný pohled na člověka vychází z důrazu na to, že člověk jakožto osoba je primárně vztahová bytost. V těch vztazích, jak je nacházíme na prosté většině kultur, je obsažen prvek, který jsme v tom prvním modelu neviděli. Totiž prvek vzájemné sounáležitosti a vzájemné vstřícnosti a péče, která je poskytována jako naprosto přirozená součást existence této společnosti, přičemž je tedy empirickým faktem, že bychom nepřežili, pokud by nám někdy v našem životě na počátku a v době, kdy jsme závislí na druhých lidech, nebyla poskytována určitá míra péče a máme sami většinou zkušenost i s poskytováním péče druhým. Tak jako dítě po narození nebo člověk, který je těžce nemocný, jsou odkázáni na péči druhých a malé dítě, pokud vyroste, tak se samo vlastně stává zase poskytovatelem péče pro další. Ten první model, model jedinců, kteří jsou vzájemně ve vztazích řízených pravidly, na nichž se všichni shodnou, je velmi hodný pro uvažování o tom, jak by měl být uspořádán prostor ekonomických vztahů a prostor politických vztahů. A zdá se, že hodnoty spravedlnosti a práv, které jsou centrální pro tento model, jsou skutečně klíčové hodnoty těchto oblastí. Problém ovšem nastává tehdy, když vyjdeme z modelu jedinců sledujících vlastní zájmy v rámci určitých pravidel a na základě například velmi známé myšlenky neviditelné ruky trhu, která údajně všechny společenské problémy vyřeší, se snažíme aplikovat tento model na všechny oblasti lidského života. To znamená, že se na například oblast vzdělávání a zdravotní péče, na oblast kultury díváme skrze hodnoty a skrze normy, které jsme převzali z tohoto modelu prvního. Potom například škola bude sledovat primárně to, jestli se daří vlastně dosáhnout určitých ekonomických parametrů, zda pedagogové přispěli k dosažení těchto parametrů a tímto způsobem i hodnotit. Zatímco z perspektivy etiky péče se ukazuje, že poskytování vzdělání ve školství nebo poskytování zdravotní péče jsou naprosto klíčové oblasti, které vůbec zakládají tu samotnou existenci společnosti v jejím jádře a že v těchto oblastech by měly primárně přijít ke slovu hodnoty, jako jsou vzájemná sounáležitost, ohledu, plnost, vstřícnost, péče. Přičemž tyto hodnoty by měly být také právě politickou reprezentací podporovány a společností vlastně zaručovány. Pokud si pak klademe otázku, zda se určité společnosti daří nebo nedaří, zda prosperuje nebo neprosperuje, tak ta perspektiva, kterou bychom se měli dívat při odpovídání na tuto otázku, by neměla rozhodně se redukovat na ten ohled, zda se nám daří vyvážit. Vážit, zda máme dobré ekonomické parametry, ale měli bychom se stejně vážně dívat na to, zda se ve společnosti daří nebo nedaří vyjadřovat základní hodnoty té oblasti etiky péče, protože pokud se nedaří, tak je velmi důvodné se domnívat, že ta společnost z dlouhodobého hlediska prosperovat nebude a dařit se jí nebude. Čili důraz na vyváženost těchto hodnot je minimálně něčím, co bychom měli brát naprosto vážně, pokud chceme, aby nějaká společnost prosperovala. Продолжение